ഇനി ഏകദേശം ഒരു മാസം സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് സയൻസിലേക്ക് വരാം ബേസിക് സയൻസിൽ ആസിഡുകളും ബേസുകളും ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഓണം എക്സാമിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യു എസ് എസിനും യൂസ് ആവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നല്ല പോലെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബേസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും മീതയിൽ ഓറഞ്ച് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒരു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആസിഡിലേക്ക് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെയുള്ള കളർ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പടേ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇതാ മക്കളെ ഈ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആ എല്ലാ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള എല്ലാത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാരണം വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മക്കൾ മിസ്സ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോളുക മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളുക ഉറക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഫിനോഫ്തലിൻ അതേപോലെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യെസ് പരി നമ്മുടെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചകങ്ങൾ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കുറച്ച് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണശാലയിലെ സൂചകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം മീതയിൽ ഓറഞ്ച് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് എഴുതണം ഇനി നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മളെ ലാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതണം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് സൂചകങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനിയാണ് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പിന്നെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആസിഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെയുള്ള മുകളിലുള്ള പേരുകൾ ഇപ്പം നോക്കണം എന്നില്ല ആസിഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും പൊട്ടാക്സിയം പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബേസ് ആണ് അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇതെന്താണ് ബേസ് ആണ് അറിയാലോ അപ്പം രണ്ട് ബേസിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് എഴുതാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയല്ലോ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടി പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ബോക്സ് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആവും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് ആ
ചുവ മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതാം ചുവപ്പ് കലർന്ന പിങ്ക് ഞാൻ ഇത് തന്നെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയേ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലോ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലോ ഏഴാണോ ആറാണോ എന്ന് നമ്പർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ബോക്സാണ് ഇത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ഏത് കളറായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ല മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ ഏത് കളറായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാം ബേസിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കളറായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ബേസിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കളറാണ് വരിക യെല്ലോ കളറാണ് വരിക ഏതാണ് യെല്ലോ കളർ ബേസിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും യെല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു ബോസ് ബേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോസ് അല്ല ബേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസാണ് ബേസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കളർ ചേഞ്ച് യെല്ലോ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും മക്കളെ യെല്ലോ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം മഞ്ഞ മഞ്ഞ മഞ്ഞായിരിക്കും ബേസാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ബേസാണ് കേട്ടോ ബേസിൽ യെല്ലോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ലബോറട്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിനോഫ് തലിൻ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഫിനോഫ് തലിൻ ആസിഡിലേക്ക് ഫിനോഫ് തലിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കളറായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലേക്ക് ഫിനോഫ് തലിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഏത് കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും രണ്ട് ആസിഡിൻ്റെ പേര് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും പറഞ്ഞു ആ ആസിഡിനകത്തേക്ക് ഫിനോഫ് തലിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കളറായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫിനോഫ് തലിന് ആസിഡിൽ നിറം മാറ്റമില്ല ആസിഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കളർലെസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആസിഡിൽ ഫിനോഫ് തെലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനോഫ് തെലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും കളർലെസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ നിറം മാറ്റമില്ല എന്താ മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതുക നിറം മാറ്റമില്ല നിറം മാറ്റമില്ല കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് മക്കളെ ഈ ഏരിയ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക നിറം മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഫിനോഫ് തലിനെ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിറം മാറ്റമില്ല ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോഫ് തലിനെ ബേസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ ഷോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ബേസിന് ബി പി കൂടും ആ ബി പി കൂടും എന്നോർത്താൽ മതി കാരണം അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അപ്പം അതിന് ബി പി കൂടുകയാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പം ബി പി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി പി എന്താണ് പിങ്ക് പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും എന്ത് കളറായിട്ട് മാറും ബേസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫിനോഫ് തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കളർ എന്തായിട്ട് മാറും ആ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ബേസാണെന്ന് അപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസാണ് അതേപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ബേസാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫിനോഫ് തെലിൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് പിങ്ക് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആണല്ലോ മലയാളത്തിലും കൂടി എഴുതാം അയ്യോ എവിടെയായിരുന്നു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതാം പിങ്ക് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം പിങ്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ബേസിൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ പിങ്ക് ഇതിപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇതാ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് പോയിക്കോളൂ കാരണം എക്സാമിനേക്ക് നമ്മളിത് പഠിച്ച് എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന മിസ് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ കാണുന്ന ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും അതുപോലെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറും അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷൻ വരാത്തൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ എ ടി ആർ മിസ് വന്നിട്ട് ഇത് ലൈവ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ എ ടി ആർ മിസ് ഓക്കെ 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 അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മളൊരു ആസിഡിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആസിഡിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും കളർ നമുക്കറിയാം ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ റെഡ് ആയിരിക്കും റെഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ അതിനകത്ത് ഡിപ്പ
ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കളർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ബ്ലൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുക്കാം റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കളറാണ് വരിക നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആസിഡിൽ ലിപ്പ് ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആസിഡിൽ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് എ കളർ ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ഇൻ ആസിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് പറയാം റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക ഇല്ല റെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും റെഡ് എന്ന് വരും എന്നാൽ മക്കളെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബേസിൽ കൊണ്ടിടുകയാണ് ഇതാ രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം കളർ മാറില്ലേ റെഡ് എന്തായി മാറും ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും നീല ആയിട്ട് മാറും ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ മലയാളത്തിലും കൂടി എഴുതി തരാം മലയാളത്തിൽ എവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യെസ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആസിഡിൽ ലിപ്പ് ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചുവപ്പ് കളറായിട്ട് മാറും ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ എന്തായി മാറും ചുവപ്പായിട്ട് മാറും ചുവപ്പ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസിനകത്ത് നമ്മൾ നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീല തന്നെ ആയിരിക്കും നീല കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും നിറമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നീല തന്നെയല്ലേ ആയിരിക്കുക എന്നാൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കാരണം ആസിഡിൽ ിറ്റ്മസിന്റെ കളർ ചുവപ്പാണ് അപ്പൊ ചുവപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ചുവപ്പ് ഓക്കെ ചുവപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൽ കളർ എന്തായിരിക്കും യെസ് നീല ആയിരിക്കും സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ചെറിയ പെട്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഓണം എക്സാമിന് മാത്രമല്ല യു എസ് എസ് എക്സാമിനും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏരിയ എന്ന് വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഓണം എക്സാം ആവാനായി ആ സീരിയസ്നെസ് തന്നെ നിന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം ഓക